So, hi, hello, namaste. Welcome to all competitive exams. One more live session. Before we start the class, class start chese mundu okka sari like button ni click chesi. Me friends under ki share chendi. Irozo class okka chinnna part of start chadda man ani pichindi. So na favorite songs lo gati. Malli malli radanta ikshanam. Nachinatu nu wundara Yavare mante ne overam Tapu pule teda le ne le duga Inna matani Chevina veyani Right? So Niku Nachinatu no wundu Yavarki by Padaku Yavarki Bendauku Niku Nachinatu no wunte Kalam Niku Sakari study any e chala meaningful sentence, Unna twenty of a song. So just for fun, just Sarada Gatla Padanante. However, hope uh, everybody are enjoying their time, enjoying their life. Maroka T20. So 2020 questions key. Swagatam Suswagatam. So T20 series, ye intention to Pedatuna Monte. First intention, this is the only competitive exam students. Prati Vidyardiki, Prati Paurudiki, Upayoga Pade Vidanga, E twenty, E T twenty series and the design chat and Jarigindi. So Mari Mukyo Mukyanga Irozulo students ki Ye recommend twenty competitive exams prepare by Aya Valakana Sare, current issues and manchi manchi history and rakarakala areas loaned twenty questions with the knowledge improve chaitan ki and while your knowledge ni value test chess quote and key easy gaunde vidanga e test series and the I mean, this T20 series and the design chat and jargindi. Me ko telisina me friends under ki koda kasari share chas kordi. Let us enter into the first question without any delay. So first question is in front of you right now on the screen. Yes, try chendi prati vokkalu chudda me 20 20 questions hai pen tarata. Iro jayte na telsi average 10 to 15 majje ko mani score jas taran na abhi pray. 15 दाग कोड़ा स्कोर जस कोच्चू कुछ चंच जागरत का आंसर जस्ते मी फ्रेंड्स को कोड़ा शेयर जाएंगे अंत मंदी की एनी क्वेश्चन आंसर करेक्ट आई नहीं हो चेक चेस कोण्डी मी फ्रेंड्स लोग कंपेयर चेस कोण्डी यावर के टॉप स्कोर अच्छी नहीं रहे उसको कमेंट्स लोगों का लास्ट लड़ता नो यावर एनी एंटर स्कोर च तो ये संस्था, I mean ये ministry, ये ministry वाले की best performance in accounts अने 20 award लेदा, अ 20 बिरुद्ध, अ 20 honor, अ 20 गणता ये वाले की दक्किंदी, ये ministry की दक्किंदी, तो ये ministry की best performance in accounts अने 20 गणता दक्किंदी, options clear गाउन नहीं, तो morally option two अने two नरु, तो चुदम, मेकेता वालों को डा answer चेट अनके try चेंडी, पर मिक्कल सी answers नहीं Guess it and try it. Ministry of Commerce and Industry. First option, Ministry of Finance. Sir, Finance and Palakala, Finance and Palakala. Ekuga Americans, Finance and Palakaru. British Wall, Ekuga, Finance and Palakuntaru. Finance, Finance, Rundu, okay. I think Irozula Chalaman, the Finance and Palakita veteran chef, suggest Chesavalun Tuntaru. Finance is also fine. Both are good. Yeah. So we can take like that. तो ओक्का सारी शेयर में शेयर चाहिए इंडी वीडियो नहीं, only six members live लोन ना रो, अंटे तक्कू मंदी live लोन ना रो, first question नहीं था ये पहन्दी, सत्या option one नंट ना रो, finance of ministry of finance नंट ना रो, next option C choose करना चाहिए थे, या option ये इधर चप्पू ना रो, next option C वोचे डबल की ministry of information and broadcasting option C, next ministry of corporate affairs, ministry of corporate affairs, तो ये दी, yes ऑप्शन डी एन अंतु नरो अनुकूलत ना ओके सुदम सत्या सो राइट आंसर एंड टी एंटे ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो मन देशम लो मिनिस्ट्री सेवाई तेवन नया दान लो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड फिनेंस की तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स � Led by Chief Controller of Accounts, Ajay, 
S. Singh. The ministry showcased exceptional efficiency and diligence in accounting practices, earning the prestigious recognition for the Ministry of Information and Broadcast. Information and Broadcast is the first thing that we have done in the first time. So, the right answer is option C. So, option C is the correct answer. So, how many people guess it? Who guess it? I think, who correct it? Guess it? Then, come here. So, if you could guess, that's excellent. Okay, well, guess it. Chill, like, what? The body of all the answers may be not there. Let us see next question. So, our question is very simple. So, we get extra information. Good, also, the Jagrat ka binandi. Every question ni Jagrat ka follow bandi. And note just kundi every question ni. मेरे को कुदरत नंतर वार की, तो यू कैन नोट डाउन एवरी क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को स्क्रीन में तो अच्छे से नहीं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ़ वर्ल्ड हीरिंग डे 2024? यस ई क्वेश्चन आंसर चाहिए नहीं चुदम। यस ई क्वेश्चन आंसर चाहिए नहीं। मित्र माँ, मिनिस्टर मन लाइव लोग की स्टूडेंट्स इंक्रीज होते होंगे नहीं यस डिस्कस चेंज दो या विल डिस्कस आई टेल यू आई टेल यू डोंट वरी दिस सेकंड क्वेश्चन ओके सारी ये वाले वाले इतने लाइव लोग ना रहो मेरी व्हाट्सएप स्टेटस लो ओके सारी मन लिंक नहीं शेयर चेंज दी कहीं सर 2030 मेंबर्स होते हैं इपुरो T20 रोज मार्च तो स्टूडेंट्स बागा एको का पार्टिसिपेट चेस्ट इलाउंट होती है लेदा वीकली वंस उन्नत होती है तो एको मंदी टी ट्वेंटी के रावत लेदो आना पड़ो मानो वीकली वंस पढ़ दो आ वक्कर वो जो हाइलाइट चेस कुंटू तो अपुरू मानो टाइम गोड़ा तीस कोटा निकाल काश मुन्तुन्दी तो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपे� any guess four options are there? This option A and Naru, Ishwar Rao, that's fine. So those who are participating, everyone, very good, Ravali, Satya, Ishwar Rao, and everyone, Sri Mahalakshmi, Devasthanam, Murali, Big Gaming, Harsha, Satya, everyone, those who participate, those who came to the live, once again, welcome to the stream. So, option C, B, O, C, D, A, P, D, K, changing minds. Let's make, let's make ear and hearing care a reality for all. Next option C, O, C, D, A, P, D, K, to hear for all, listen with care. Next option D, action for hearing loss, make a sound investment. Sound investment अंटे बागा एक्कु investment, sound investment अंटे निजंगा sound ले investment अंटे निकादु. So, any guess? So, right answer D, Kadu, Murali B and Tanaru. Yes, Murali, you are right. Option B is correct. Perfect. So, option B is correct. Excellent. So, changing mindset. Let's make. And a mindset ni marchi. Mindset ni marchi. Let's make ear and hearing. Care a reality for life. So be changing mindset. In the explanation goes such a addresses the global issue of hearing loss. Ate Yavarite Chevity Walunaro, Vinalini Walunaro, Valkuna twenty problem ni solve chaitanki will world hearing day go down the Yes, Idi go to Gutubet Kondi, Idi go to Bitka Raskondi. World hearing day Ero celebrate Chastaru. March third and Gutubet Kondi Mitrama. World hearing day, March third. So, International Women's Day is 8th March. So, we have recently done this. We have recently done this. International Women's Day. So, we have a good idea. We have a good idea. We have a good idea. I think that this day is an important day. We have a good idea. So, we have a good idea. So, we have a good idea. So, I am highlighting this content. So that everyone remember this. 
ఆన్ థర్డ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో థర్డ్ మార్చ్ అనేది మనకి ఇంటర్నేషనల్ హీరింగ్ డే వరల్డ్ హీరింగ్ డే లేదా ఇంటర్నేషనల్ హీరింగ్ డే అంటే వినికిడి లేని వాళ్ళకి వినికిడి పెంచటానికి ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు అడ్రెస్సింగ్ ద గ్లోబల్ ఇష్యూ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ దిస్ ఇయర్స్ థీమ్ ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటిది చేంజింగ్ మైండ్ సెట్ అంటే మైండ్ సెట్ని మార్చి లెట్స్ మేక్ ఇయర్ అండ్ హియరింగ్ కేర్ ఎ రియాలిటీ ఫర్ ఆల్ అందరికీ వినటానికి నిజం నిజం చేయాలి వినటం వినికిడి శక్తి అందరికీ నిజం చేయాలి ఎవరికైతే చెవులు పనిచేయట్లేదో వాళ్ళకి అని చెప్పి ఇది ఒక థీమ్గా తీసుకున్నారు సర్వింగ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ కాల్ టు యాక్షన్ ద డే అడ్వకేట్స్ అడ్వకేట్స్ అంటే ప్రబోధించటం అడ్వకేట్స్ ఇది ఒకాబ్లరీ వర్డ్ కూడా అడ్వకేట్స్ అంటే తెలియచేయటం ప్రబోధించటం అనే అర్థం కూడా ఉంటుంది అడ్వకేట్స్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే చెవు చెవుడు రాకుండా ఉండటానికి లేదా చెవులు పని కనిపి వినిపించకుండా ఉండటానికి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాటి మీద ఎలా అధిగమించాలి అని దాని గురించి కొంతమంది ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువగా హెడ్ఫోన్స్ వాడుతుంటారు టూ మచ్గా హెడ్ఫోన్స్ వాడకూడదు హెడ్ఫోన్ వాడేటప్పుడు కూడా కొంచెం గ్యాప్ పెట్టుకోవాలి కొంతమంది బాగా హెడ్ఫోన్స్ని చెవులో ఇరికిచ్చేస్తుంటారు కొంచెం ఎయిర్ ఎయిర్ ఎందుకంటే వైబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి ఆ హెడ్ఫోన్ దగ్గర ఏమవుద్దంటే ఎయిర్ మన ఇయర్ డ్రమ్స్ అని ఉంటాయి చెవిలో ఇయర్ డ్రమ్స్ కర్ణబేరి అని అంటాం తెలుగులో ఆ ఇయర్ డ్రమ్కి వైబ్రేషన్ వెళ్ళి తగిలితే అప్పుడు మనం చెవులు వినగలం అందుకనే కొన్నిసార్లు మీరు గమనించండి హై క్వాలిటీ ఉన్న హెడ్ఫోన్స్కి అక్కడక్కడ చిన్న హోల్స్ లాగా ఇస్తాడు ఆ హోల్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఆ వైబ్రేషన్ నుంచి వచ్చే ఆ వేవ్స్ ఒక్కొక్కసారి బయటకు రావడానికి ఎక్సైజ్ అయినప్పుడు అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా హెడ్ఫోన్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా జామ్ ప్యాక్ చేయకూడదు లైట్గా గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి టిప్స్ అన్నీ కూడా ఈ వరల్డ్ హియరింగ్ డే రోజు అందరికీ చెప్పి అందరికీ కూడా ఎక్కువగా హెడ్ఫోన్స్ టూ మంచిగా వాడితే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ తర్వాత చిన్న చిన్న సౌండ్స్ లేని సౌండ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయంట అండ్ అసలైన సౌండ్స్ వినిపించవంట సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం హెడ్ఫోన్స్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఇక తప్పనప్పుడు కొంచెం డిస్టెన్స్ గ్యాప్ పెట్టుకోవాలనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇలాంటివి చాలా కూడా చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఇటువంటి హియరింగ్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండే ట్రీట్మెంట్స్ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి ఈ డే యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎంతమందికి కరెక్ట్ అయినాయి టూ కి టూ ఎవరికన్నా కరెక్ట్ అయితే టూ కి టూ కరెక్ట్ అయితే ఒకసారి కామెంట్స్లో తెలియచేయండి పార్టిసిపేట్ చేశారు టి ట్వంటీ వన్లో వాట్ హ్యాపెన్ టు దీస్ పీపుల్ ఓకే దట్స్ హౌ ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నవశివ పోర్ట్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విత్ స్టేట్ నవ్ శివ పోర్ట్ సో కొంతమంది నవ్ శివ అని బలుపుతుంటారు సో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా ఉంచిన సో ఈ పోర్ట్ ఇదైతే రీసెంట్ లో రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉందో ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నారు యా జీకే బిట్స్ ఫైన్ సో కీప్ ఆన్సరింగ్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి కామెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి ఎవ్రీబడి కీప్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఆన్సర్స్ యా ఎనీ గెస్ గెస్ చేయొచ్చు పేరుని బట్టి కూడా గెస్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ రవలి బి అంటున్నారు గుజరాత్ ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా గుజరాత్ టిక్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారని చెప్పి అన్ని గుజరాత్ అంటారా రవలి మురళి ఎస్ నవీన్ యువర్ రైట్ మహారాష్ట్ర ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు పేరు వినండి ఇది మరాఠీ వర్డ్ నవ్ శివ అనేది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అది ఒక మరాఠీ వర్డ్ అని మనకు అర్థమైపోద్ది కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ గెస్ ఇట్స్ ఏ మరాఠీ వర్డ్ సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ కేర్ఫుల్లీ సో మహారాష్ట్ర ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం యా సో మహారాష్ట్ర కస్టమ్స్ ఇది ఎందుకు ఇంత న్యూస్లో ఇంపార్టెంట్గా వచ్చింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి డోంట్ నో ఓకే చరణ్ నో ఇష్యూ ఫోర్ అని పెడుతున్నారు వెంకటేష్ కాదు ఎస్ కస్టమ్ అఫీషియల్స్ సీజ్డ్ ఏ డ్యువల్ యూజ్డ్ షిప్మెంట్ సస్పెక్టెడ్ ఫర్ ఫర్ పాకిస్తాన్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్స్ at navshiva port east of mumbai maharashtra so known as jawaharlal nehru port and dinlo speciality endante it's india's busiest port bharat deshapu busiest port edante ide so gurtu pettukovali india's busiest port kuda navshiva port so handling half of the nation's trade bharat deshapu sagan trade ee port dwarane jarugutadi ఎందుకంటే మీరు ఇండియా యొక్క కోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి యూరోప్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కువగా మహారాష్ట్ర 
బట్ గుజరాత్ కొంచెం పాకిస్తాన్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దానికంటే కూడా ఈ మహారాష్ట్ర ఇది ఇంకా కన్వెంట్గా ఉంటుంది అండ్ నవశివా పోర్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రేడింగ్ దీని ద్వారానే జరుగుతుందని చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ మన లైఫ్లో కూడా తెలుసుకోవాలి పోర్ట్స్ ఏ పోర్టు ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఎక్స్ట్రా బిట్స్ తెలుసుకోండి ఎగ్జామ్లో బాగా పనికి వస్తుంది ఎస్ నవీన్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సో హ్యాండ్లింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ ట్రేడ్ కమిషన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి పోర్ట్ కమిషన్లో ఉందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ టు ఈజ్ ముంబైస్ కంజెషన్ ఇట్స్ నౌ బూస్ ఫైవ్ టర్మినల్స్ ఫర్ సో ఐదు టర్మినల్స్ ని ఇది బూస్ట్ చేస్తుంది సో కంటైనర్స్ ని కార్గోస్ ని ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి దాదాపు ఫైవ్ టర్మినల్స్ ని దీనిలో పెట్టారు అని చెప్తున్నారు నవసేన వేరు మురళి నవసేన వేరు అది నావీ వాళ్ళది అది కూడా ఉంది నవసేన కూడా ఉంది ఓకే నవసేన వచ్చేటప్పటికి నావెల్ నావెల్ వాళ్ళకి సంబంధించింది ద పోర్ట్ ఎంట్రీ ఛానల్ స్పాన్స్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ విత్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్ వన్ టు లెవెన్ మీటర్స్ సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ లైక్ దట్ ఆల్సో ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా వేరియేషన్ ఉంది ఓకే ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ 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 సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ రైట్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ బడీస్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ యాప్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి నాకు తెలిసి చాలా మంది ఆన్సర్ చేయాలి ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఈజీ కరెంట్ అఫైర్స్ So what is the name of the mobile app recently launched by Minority Affairs Minister Smriti Irani for Hajj Pilgrims? So Hajj Yatra Vakki Velle Vallu Yavarayte Unnaro Vari Kosam Mobile App Anayadhi Ukkote Pravese Petta Badindhi Smriti Irani Gar Cheta So Minor, yes, Minority Affairs Minister So Minister Pair Goda Dilsko Andi Minority Affairs Minister Yavaru Manu Ki Smriti Irani చాలా మంది అంటూ ఉంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వీళ్ళు హిందూ పార్టీ హిందువులకి ఫేవర్ గా ఉంటది మిగతా వాళ్ళని తగ్గిస్తారు యూనిటీ అదంతా తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఊరికి కొన్ని పార్టీల మీద బురద చల్లుతూ ఉంటారు దేశ ప్రగతి ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి మనం ఆర్థిక ప్రగతి ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి ఎన్ని పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు బేటీ బచావో బేటీ పడావో సమ్ నెక్స్ట్ సుకన్య సమృద్ధి యోజన జన్ధన్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి ఎన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఎన్ని నిజంగా గవర్నమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది పోల్వామా అటాక్స్ జరిగితే వెంటనే సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి పాకిస్తాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగారు ఈరోజు నేను ఒక కరెంట్ అఫైర్ బిట్ కూడా పెట్టాను అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్ మన యూట్యూబ్లో కూడా అది షార్ట్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి సో అట్లా మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరి ముస్లిమ్స్ కోసం చేసినటువంటిది ఇది హజ్ ప్రిలిగ్రిమ్స్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ ఆప్షన్ ఏ అంటున్నారు సో లెటస్ చెక్ సో ఆప్షన్ ఏ అంటారా హజ్ సువిధ యాప హజ్ ప్రిలిగ్రిమ్స్ యాప ఒక్కసారి ఏ అంటున్నారు ఎక్కువ శాంత ఎక్కువ శాతం మంది బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ హజ్ సువిధ యాప్ ఎస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హజ్ హజ్ యాత్ర హజ్ సువిధ యాప్ ముస్లిమ్స్ కోసం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రిస్టియన్స్ కోసం కూడా సో చాలా పథకాలని ప్రవేశపెట్టింది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక గవ ఒక గవర్నమెంట్ని ఒక పార్టీని మనం ముద్ర వేయకూడదు ఇప్పుడు రామ్ జన్మభూమి నేను కొన్ని ఇన్స్టాలో కొన్ని చోట్ల నేను కొన్ని పెడుతూ ఉంటాను వీడియోస్ దానిలో గమనిస్తూ ఉంటాను ఎక్కడన్నా బీజేపీ ఏదో మంచి పని చేసింది అనగానే ఎమ్మటే ఆర్ఎస్ఎస్ని మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అట్లా మనం ఎప్పుడు ముద్ర వేయొద్దు ఇప్పుడు చాలామంది రామ్ జన్మభూమి చేశారు ఎస్ హజ్ సువిధ యాప్ మీరు చూడొచ్చు ఇదే ఆ యాప్ సో అరబిక్లో కూడా ఉంది సో హజ్ సువిధ సువిధ యాప్ అని చెప్పి మరి నిజంగానే ఓన్లీ రామ్ జన్మభూమి వీటి గురించి ప్రయారిటీ ఇస్తే మరి ముస్లిమ్స్కి ఇలాంటివి చేయకూడదుగా మతతత్వ పార్టీ అయితే నేను అదే నేను అనేది అదే నేను అనేది ఏంటి అంటే ఎస్ హజ్ సువిధ యాప్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అంత బ్లైండ్గా ఏం లేదు చాలామంది తెలిసి తెలియక మత మతఘర్షణలు రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు 
ఓకే అది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అఫ్కోర్స్ అది పొలిటికల్ ఇష్యూ కాబట్టి ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉండొచ్చు నా అభిప్రాయాన్ని నేను వ్యక్తపరుస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ కూడా ప్రతి ఒక్క మతానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఇప్పుడు రామ్ జన్మభూమి కట్టిస్తున్నారు అదంతా కూడా గవర్నమెంట్ సమ్ము ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది మైండ్లెస్ తెలిసి తెలియని వాళ్ళు దానికోసం రామ్ జన్మభూమి ట్రస్ట్ ఉంది ఆ ట్రస్ట్ ఫండ్స్ తోటి చేశారు కొంతమంది ఈ గుళ్ళు కట్టడం వల్ల ఆర్థికంగా ఎలా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది ఎలా డెవలప్మెంట్ వస్తుందో ఒకసారి తెలుసుకోండి చదువుకోండి అది మనోడు అంటాడు అన్వేష్ నా అన్వేషణ చదువుకోండి ఆటగాళ్ళని ఎస్ చదువుకోవాలి ఓన్లీ ఆటగాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇంకా చాలా అవ్వచ్చు చదువుకుంటే నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు రామ్ జన్మభూమి కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు ట్రస్ట్ ఫండ్స్ ద్వారా చేయటం జరిగింది అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా ముస్లిమ్స్ కూడా కొంత సర్టెన్ స్థలం ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు వర్క్ బోర్డ్ చూసుకుంటే ఇండియాలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ వాళ్ళకి కలిగి ఉంది ఓకే ఇలా చాలా విషయాల్లో కూడా ముస్లిమ్స్ కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అదే మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఇప్పుడు ముస్లిం కాన్సన్ట్రేటెడ్ కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి క్రిస్టియన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి హిందూస్కి ఉన్న ఒకే ఒక దేశం భారతదేశం అయినా సరే అన్ని మతాలని సహా సహించగలి టాలరేట్ చేయగలిగి ఇండియాలో ఉంచగలిగేటువంటి ఒక ఏకైక దేశం మన ఇండియానే అందుకనే యూనిటీ ఇన్ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటారు తనకి పించ్ పెయిన్ ఉన్నా కూడా యూనిటీ కోసం ప్రాకలాడుతున్న ఒక దేశం ఏంటి అంటే ఇండియానే ఎంతమంది ఎన్ని బూతులు తిట్టినా గాంధీజీ గారిని ఆయన మత సహనం అండ్ యూనిటీ కోసం తన ప్రాణాల్ని కూడా త్యాగం చేశారు మనం గొప్ప అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ గాంధీజీ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ నాకు వాళ్ళందరూ ఇష్టమే అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఓకే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవి డీప్గా పెద్ద కాన్సెప్ట్ దాని గురించి టైం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం ఇప్పుడైతే హజ్ సుధ యాప్ ఎప్పుడు కూడా మైండ్లోంచి ఈ రాంగ్ నోషన్స్ని తీసేయాలి ఓకే ఈ గవర్నమెంట్ అయితే అట్లా ఆ గవర్నమెంట్ అయితే ఇట్లా అని ఎస్ స్మృతి ఇరానీ గారు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది టెన్ లాంగ్వేజెస్లో దొరుకుతుంది ఇది కూడా జీకే పెట్టే ఎన్ని భాషల్లో ఉంటుంది అంటే టెన్ లాంగ్వేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా టెన్ లాంగ్వేజెస్ ఈ యాప్లో కూడా ఈవెన్ పది రకాల మరి పది రకాల భాషలు పెట్టి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసి అసలు ఇస్లాం వైపుకి ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి మరి అలాంటప్పుడు బీజేపీ అవసరం లేదు కదా చేస్తుంది అంటే దాని గొప్పతనమే ఓకే సో అది ఖచ్చితంగా మనం పాజిటివ్గానే తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశం సో హజ్ పిలిమ్ పిలిమ్ పిలిగ్రిమ్స్ అంటే ఎవరు పిలిగ్రిమ్స్ అంటే ఎవరైతే యాత్రికులు ఉంటారో వాళ్ళని పిలిగ్రిమ్స్ అని అంటారు ఒకాబ్లరీ వర్డ్ పిలిగ్రిమ్స్ అంటే యాత్రికులు ఏదన్నా తీర్థయాత్రలు చేసేవాళ్ళని పిలిగ్రిమ్స్ అని అంటారు హిందూస్ అయితే కాశీకి వెళ్తుంటారు ముస్లిమ్స్ అయితే హజ్ వెళ్తుంటారు నెక్స్ట్ క్రిస్టియన్స్ అయితే జెరూసలంకి వెళ్తుంటారు ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళటానికి గవర్నమెంటే సపోర్ట్ చేస్తుంది డబ్బు అండ్ రకరకాల ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది తెలుసుకోవాలి మిత్రమా అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కూడా ఇళ్ళని ఇస్తుంది అండ్ కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయితే మాదే మేమే ఇస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నారు నేను ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకం కాదు ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఫేవర్ కాదు కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలా చెప్పుకుంటున్నాయి సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ని కూడా స్టేట్ కొంతమంది అంటూ ఉంటారు సౌత్ ఇండియాకి ఏమి ఇచ్చారు బీజేపీ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాకి ఏం చేశారు ఒకసారి మరి ఆంధ్రాకి ఇన్ని అప్పులు ఇచ్చారు ఆ అప్పులన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సహ సహకారం లేకుండా ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఇచ్చారా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో సెవెంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ మరి గవర్నమెంట్ ఇవ్వకుండానే వచ్చినాయి అవి ఎన్ని కోట్లు అప్పయింది ఎన్ని వేల కోట్లు అప్పయింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎస్ నేను ఒక వీడియో పెట్టాను ఇన్స్టాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని గురించి దాని గురించి కొంతమంది తెలిసి తెలియని అమాయకులు ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళు నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు విపరీతంగా మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఇన్స్టాలో నేను పెట్టిన వీడియో దాదాపు నిన్నే టూ ల్యాక్ దాటిపోయింది టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఈరోజు త్రీ ల్యాక్ దాటినట్టుంది వ్యూస్ ఓకే త్వరలో అది మిలియన్ కూడా అయిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ కూడా అవుతుంది హవెవర్ ఎస్ ప్రతి అంశం మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి సమాజం పట్ల జరుగుతున్న ప్రతి అంశం మీద బీయింగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్స్ అవర్ మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నో అబౌట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ అవర్ కంట్రీ మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే చరిత్ర అయిపోద్ది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ లక్షల కోట్ల ఓకే ఓకే మరి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఆర్బీఐ
అఫ్కోర్స్ కొంతమంది ముస్లిమ్స్కి నచ్చకపోవచ్చు కొంతమంది చాలామంది స్వాగతించే వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్లోనే చాలామంది స్వాగతించారు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్లోనే ముస్లిం నా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు ముస్లిమ్స్లో ఓకే ఐ సపోర్ట్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ ఐ సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వి హ్యావ్ టు నో విచ్ గవ అట్లా అని చెప్పి నేను వేరే గవర్నమెంట్స్ వేస్ట్ అని కూడా అన్నాను ప్రతి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది ఇప్పుడున్న దాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడిప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో బాగా అవేర్నెస్ పెరిగింది ఒకప్పుడు లేదు ఒకప్పుడు అదేదో మత తత్వ పార్టీ లాగా ముద్రించేసి దాన్ని పక్కన పడేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో కూడా బాగా తమిళనాడులో కానీ ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ బాగా ఎంపీలు పెరుగుతున్నారు ఓకే ఫైన్ హౌ ఎవర్ దట్ సరే ఆ కాన్సెప్ట్ పొలిటికల్స్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇన్స్టాలో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టాలో ఫాలో అవ్వండి అటువంటి విషయాల కోసం ఎస్ సిక్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ఇంక్లూడ్ ద రైట్ టు అబార్షన్ ఇన్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అబార్షన్ చేసుకునేటువంటి ఒక హక్కుని రాజ్యాంగ పరంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏది రీసెంట్గా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే ఆన్సర్ చేసేసారు ఆప్షన్ బి ఫ్రాన్స్ అని అంటున్నారు అద్దరు కొట్టారు మిత్రమా అద్దరు కొట్టారు సూపర్బ్ ఎస్ మోతీలాల్ మోతీలాల్ ఆన్సర్ చేశారు మురళి మురళి అండ్ మోతీలాల్ ఎక్సలెంట్ కుమ్మేశారు కుమ్మేశారు అద్దరు కొట్టారు సూపర్బ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఫ్రాన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లెట్ అస్ సీ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్ బి ఫ్రాన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రాన్స్ హ్యాస్ మేడ్ హిస్టరీ చరిత్ర సృష్టించింది ఫ్రాన్స్ బై బికమింగ్ ద ఫస్ట్ నేషన్ టు ఎంబీడ్ ద రైట్ టు ఎంబీడ్ అంటే ఇంకార్పొరేట్ చేయటం ప్రవేశపెట్టటం అమలు పరచటం ద రైట్ టు అబార్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి హక్కుని కల్పించినటువంటి మొట్టమొదటి దేశంగా ఇది ఫ్రాన్స్ మారింది అని దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎస్ కానీ కొన్ని మతాల ప్రకారం అబార్షన్ అనేది తప్పు అది ఓన్లీ ఇస్లాం ప్రకారం కాదు ఇస్లాంలో కూడా అబార్షన్కి ప్రా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు అలాంటివన్నీ కూడా పిల్లల్ని అలా చంపకూడదు అని ఇస్లామే కాదు హిందూ మతం కూడా అదే చెప్తుంది ప్రతి మతం కూడా బేబీస్ని చంపమని ఎవరు చెప్పరు ఏ మతమైనా సరే అవి తప్పనే చెప్తాయి బట్ కొన్ని సర్కంస్టాన్సెస్లో అనివార్య కారణాల్లో మెడికల్ సర్కంస్టాన్సెస్లో ఒక డాక్టర్ యొక్క అడ్వైస్ తోటి ఖచ్చితంగా అవి చేయొచ్చు ఓకే అటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ యొక్క అడ్వైస్ తోటే చేయాలి నెసెసిటీ నెసెసిటీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవడంలో తప్పులేదు అంటే మన సమాజం కూడా అవసరాన్ని బట్టి సమాజం దానికి తగ్గట్టుగా మారటం నేర్చుకోవాలి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ సో ల్యాండ్ మార్క్ జాయింట్ పార్లమెంటరీ సెషన్ రీసౌంటింగ్ మెజారిటీ అంటే దాదాపు ఏడు వందల ఎనభై మెజారిటీ ఓట్స్ తోటి ఈ బిల్ అనేది పాస్ అయిందంట వైల్ ఓన్లీ సెవెంటీ టూ అపోజిట్ కేవలం డెబ్బై రెండు శాతం మంది మాత్రమే అంటే డెబ్బై రెండు ఓట్లు మాత్రమే అపోజిషన్గా పడిని ఇలా వద్దు అని సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్ ఇది ఇన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా ద హిస్టారిక్ డెసిషన్ యాడ్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్ లాంగ్వేజ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేయబడటం జరిగింది ఎస్ మెర్సీ కిల్లింగ్ కూడా ఉంది దట్స్ రైట్ ఎస్ మురళి సార్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ జీటీ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఆర్ యూపీలో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సార్ ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మురళి బట్ ఏంటంటే వాళ్ళ రూలింగ్ ఉన్న స్టేట్స్లో ఎందుకు పెడతారు అంటే సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కొన్ని అపోజిషన్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయనటువంటి గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి అటువంటి దగ్గర ప్రవేశపెడితే దాన్ని ముందు సక్సెస్ ఏవనివ్వరు మురళి నీకు లాజిక్ అర్థమవుతుందా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్లీ ఏపీలో స్టార్ట్ చేసినవి ఉన్నాయి కొన్ని ఓన్లీ మా తమిళనాడులో స్టార్ట్ చేసినవి ఉన్నాయి కొన్ని సౌత్ ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టిన చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి హర్యానా కావచ్చు రాజస్థాన్లో కూడా కొన్ని ప్రత్యేకంగా పెట్టినవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి అవి అఫ్కోర్స్ అక్కడక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నా కూడా ఏపీకి కూడా పెద్దపీట ఇచ్చారు మీరు చూడండి కావాలంటే ఎందుకు అంటే పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళ రూలింగ్ ఉండి వాళ్ళ ఎక్కువ మెజారిటీ ఉన్న దగ్గర ప్రవేశ పెడితే ముందు అది సక్సెస్ అవుతుంది వన్స్ అది సక్సెస్ అయితే అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ అలా కాకుండా కొన్ని ప్రతి ఇప్పుడు హర్యానాలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఇనాగ్రేషన్ ఎందుకు అలా చేశారంటారు ఎందుకు అలా చేశారంటే హర్యానాలో వర్స్ట్ సెక్స్ రేషియో ఉంది అంటే ఫీమేల్
పుట్టిన శిశువుల్ని చంపేస్తున్నారు ఆడపిల్లల్ని మరి సెక్స్ రేషియో వర్స్ట్గా ఉంది అంటే థౌజండ్ మేల్కి ఎంతమంది ఫీమేల్ ఉన్నారో ఆ రేషియో అనేది వర్స్ట్గా ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటంటే హర్యానా అందుకని హర్యానాను చూస్ చేసుకున్నారు ఆ ప్రా ఆ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి మురళి ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ అది నెసెసిటీని బట్టి కూడా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి మణిపాల్లోనో మహారాష్ట్ర అస్సాంలోనో పెట్టారనుకుందాం ఉదాహరణ చెప్తున్నా మురళి ఇప్పుడు వాళ్ళు అసలు స్వాగతించరు ముందు వాళ్ళకి ఐడియా కూడా ఉండదు అందుకనే ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ మురళి ఉత్తరప్రదేశ్లో హయ్యెస్ట్ పాపులేషన్ ఉంది చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నది ఇప్పుడు అక్కడ ప్రవేశపెట్టారనుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న దగ్గర ఎక్కువ అది ఒక పెద్ద దేశంగా కూడా తయారు చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే అంత టాప్ మోస్ట్ రాష్ట్రం అనమాట ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉంటే ఆంధ్ర పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉండేది ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉంటే ఎంపీలు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు మనం ప్రెషర్ పెట్టగలిగే వాళ్ళం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద అర్థమైందా ఆంధ్ర తెలంగాణ అదే కలిసి ఉంటే ఐక్యమత్యమే మహాబలం అంటారు చూసారా ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్ గారు వైఎస్ఆర్ గారి పాలనలో ఆంధ్రకి ఎందుకు అంత డిమాండ్ ఉంది ఎన్ని ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు బలంలో ఉండాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిసైడ్ చేసేది అర్థమైందా కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఆ టైంలో మీకు గుర్తుందా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలనలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చాలా బాగా చేశారు మీరు అనుకుంటా ఉంటారేమో నేను ఏదో బీజేపీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే జనసేన పార్టీ ఏమో సారు సార్ ఏమన్నా టీడీపీ పార్టీ ఏమో అనుకుంటారేమో ఇప్పుడు మంచిగా ఎవరు చేస్తే నేను వాళ్ళ సైడ్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్ని మంచి పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు ఎస్ ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలంగాణలో కూడా ఆయనకి అభిమానులు ఎక్కువ ఉన్నారు అవును నిజం ఎస్ కొన్ని అక్కడ నేను పార్టీని బట్టి మాట్లాడుతున్నా వ్యక్తులు వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నాను ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్ ఓకే ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ సో మనం కూడా ఎడ్యుకేటెడ్గా అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి హోప్ ఎవ్రీబడి గాట్ ఇట్ ఎస్ వాటర్ మెట్రో ఎస్ అది కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టారు మనోళ్ళు చూడండి వాటర్ మెట్రో కూడా మరి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు చూడండి కేరళ తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ మరి వాళ్ళకి నచ్చదుగా వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే మమతా బెనర్జీగా రీసెంట్గా వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా పెట్టారు అంటే అక్కడ వాటర్ రిసోర్సెస్ బాగున్నాయి అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది గెటింగ్ మై పాయింట్ నేను ఏదో నెగిటివ్గా మాట్లాడడం మురళి కోపం తెచ్చుకోవద్దు కే హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హెల్దీ డిస్కషన్ మీరు అది అడగటంలో కూడా మంచి పాయింట్ నేను డిస్కస్ చేయడంలో కూడా మంచి పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి అర్థమైంది అంటే అక్కడ నెసెసిటీని బట్టి ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇండో టిబిటియన్ బార్డర్ ఉంది ఇప్పుడు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లి అస్సాంలో ఎక్కువ పెడుతుంటారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పెడుతుంటారు సిక్కిం బార్డర్స్లో పెడుతుంటారు నేపాల్ బార్డర్స్ నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బార్డర్స్లో పెడతారు ఎందుకంటే అక్కడ నెసెసిటీ ఉంది వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆంధ్ర బార్డర్లో పెడితే అవసరం లేదు కదా అర్థమైందా అంటే నెసెసిటీని బట్టి ఎవరైనా అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హార్ట్ఫుల్లీ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ హార్ట్ఫుల్ మేనర్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి ఇట్లాంటి మంచి మంచి హెల్దీ డిస్కషన్స్ కూడా జరుగుతుంటాయి మన క్లాస్లో అప్పుడప్పుడు ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి లవ్ దిస్ డిస్కషన్ బికాస్ సమాజం పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాలి మిత్రమా మనం నివసిస్తున్న సమాజం నాకెందుకు లేని మనం వదిలేస్తే అది అంటారు కదా ఎస్ తెలివి ఉన్నోడు చేతులు కట్టుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటే తెలివి లేని వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తుంటారని నిజం అది చేతనైనోడు చేతులు కట్టుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటే చేతకనోడు రాజ్యం వెళ్తున్నాడు అనేది ఉంటుంది ఒక ఓల్డ్ సామెత అది ఓకే ఎస్ అది అది కూడా నిజమే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ అందరూ మన స్టూడెంట్స్ అందరూ మంచి యాక్టివ్ పీపుల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇట్లా మంచి డిస్కషన్స్ చేసుకోవాలి యా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ బి సాయి ప్రణీత్ హూ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ హీస్ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్పోర్ట్ సో బి సాయి ప్రణీత్ హూ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ హీస్ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్పోర్ట్ ఒక్కసారి థింక్ చేయండి క్రికెట్ హాకీ ఫుట్బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఎస్ కొంతమంది డి అంటున్నారు బ్యాడ్మింటన్ ఎక్సలెంట్ 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 వండర్ఫుల్ బ్యాడ్మింటన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఇంపార్టెంట్ విట్ మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది న్యూస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఈ పాటికి అర్థమైపోయే ఉంటుంది ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్యాడ్మింటన్ ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రణీత్ అనౌన్స్డ్ హిజ్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాడ్మింటన్ సో ఆన్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాడ్మింటన్ నుంచి
ఎస్ మంచి మంచి టాలెంటెడ్ ఉన్నోళ్ళందరూ ఇలా యుఎస్ లాంటి దేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు వలసలు వెళ్ళిపోతున్నారు అలా ఆపాలి అంటే మన దేశంలోనే వీళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి అందుకనే ప్రతి అంశంలో కూడా డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంది మన దేశం సో ఇన్ యుఎస్ యుఎస్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రశాంత్కి ఆపర్చునిటీ రావడం జరిగింది అయితే యుఎస్కి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏం జరిగిందంటే ప్రణీత్ వన్ బ్రాంజ్ మెడల్ అట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ సో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ గెలిచాడు ఈ ప్రణీత్ అతనికి ఇప్పుడు యుఎస్లో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అతను ఇప్పుడు కోచ్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు యుఎస్కి అయితే అతని కారణం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నాకు అక్కడ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్తున్నానని చెప్పట్లా నాకు గాయాల కారణంగా వెను తిరుగుతున్నానని చెప్పాడు బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు డూ సో సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ తర్వాత ఫస్ట్ ఇటువంటి మెడల్ తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇతనే అని చెప్తున్నారు హీ ఆల్సో వన్ సింగపూర్ ఓపెన్ అండ్ కంపీటెడ్ ఇన్ ద టోక్యో ఒలింపిక్స్ మంచి మంచి బిట్స్ మీకోసం వెతికి తీసుకురావడం జరిగింది హోప్ యూ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ లవింగ్ ద కంటెంట్ డూ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే నేను రోజు మార్చి రోజు చేస్తాను తక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే మాత్రం వీక్లీ వన్స్ చేస్తాను టీ ట్వంటీ సిరీస్ ఓకే ఎస్ సో టీ ట్వంటీ సెకండ్ సీ సెకండ్ వీడియో ఇది టీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఫస్ట్ వీడియో క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలియచేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కామెంట్స్లో యాక్టివ్గా ఉండండి ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ గోవా వాస్ క్యాప్చర్డ్ బై ఎస్ ఆల్బు క్విక్ ఫ్రమ్ రూలర్ ఆఫ్ విచ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ సో దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి రెండు మూడు విధాలుగా ఉంది మీకు ఒకసారి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూయిస్తాను జస్ట్ సెకండ్ ఎస్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద వచ్చింది చూడండి ఆల్బుకాకే అని కూడా కొంతమంది ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు ఆల్బు క్విక్ అని కూడా కొంతమంది ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు సో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా ఉన్నా మనం దాని గురించి ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉన్నా రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి చూసుకోండి సో ఆల్బుకాకి ఆర్ ఆల్బు క్విక్ ద్వారా ఆక్రమించుకోబడినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అని అడుగుతున్నారు బీజాపూర్ అంటున్నారు కొంతమంది యా ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి రైట్ ఆన్సర్ కెన్ యూ గెస్ ఫ్రెంచ్ సెకండ్ గవర్నర్ ఓకే ఎక్సలెంట్ మంచిగా మంచిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు యా బీజాపూర్ పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ those who gave, gave the right answer excellent excellent for uh, i appreciate all of you those who gave the right answer and information extra chuddam in gurinchi extra information man okka sari gather chedam was the second governor of portuguese so he was the second governor of portuguese known as the founder of portuguese colonies empire in india india lo portuguese colonies ki founder ine so in 1510 so he acquired goa from bijapur bijapur nunchi goa ni aina acquire chesari andukani ippudu kuda goa chaala famous french valaki sambandhinchinatvanti famous sir. the french was the first to come to india and last to leave india so french vare first india ku vachi last leave chesaru ina inaku sambandhina inka extra information ni manam ok sari observe cheddam so photo chudachu so he is the person in gurinchi extra information kuda manaku wikipedia lo dorukutadi so in wikipedia also we can get more information about this person albuquerque also whatever the pronunciation is fine that's so uh, photo chuste meek inka ekkuva information kuda gurtuntundi so goa on december 16 1515 was a portuguese so he is a portuguese uh, person so you can remember many more issues like this very interesting bit our next question lo kaithe velipodam mitrama eighth question on the screen right now for you yes who founded the banaras hindu university so the largest residential central university in asia located in varanasi 
So who founded the Benares Hindu University, the largest residential central university in Asia located in Varanasi? Any guess? See, man, we put in a sare, it is a government ni manam vote si ennu kune tapudu. Matan ki, kulan ki, ati tanga manam think che galgite ne. Apude manchi government ni manam ennu ko galam. Walu chastana work ni chodali. Walu scams chastana ra scam chaste wal kein labo. Yalanti panol chastana ro. Deshan ko samain chastana ro. Indu kani mat ni chopna nante raboye general elections lo. Prithi vokkalu ikade varite video ni watch chastana ro. Eighteen years that ina prithi vokkalu common sense tote alo chinchi. Manchi central government ni, manchi state government ni, manam ennu ko vali. Ennu kante mana bavishatu, mana bavishat tarala bavishatu, dani me da adar padi vundi. Yedo vote charni, yedo manne mabhi pe charni. Ipur udhaar na ki na peer lo chapat mister ledu, kani vaka government hoste, na kunna stalal lo vaka stalon chala value beru tadi. Adi vice aglo gani, guntur lo gani, na kunna stalal lo vaka stalon baga bari stylelo, bari stylelo value beru tadi. Kani ना वक्कड़ गुरिंच ने नालो चिचको ना पार्टी कोटे यालानु कोटला इन्दु कंट आ पार्टी को कोनी सिद्धांत तल नखना चलेदो ने अंधे करे वाइज़ आगो गुंटूर आना नो मिकी ये पार्टी ने देखर बोलो कंफ्यूशन रावच गेस्ट एट अंगे प्राइड नी चदो पर ने एग्जाम्पल चप्तना इपुर ना वक्कड़ पॉइंट � पिंचन इच्छा रहनी, ना के दो इच्छा रहनी, ना के दो आदि प्रवेश बैठ रहनी, ना के दो बस लो फी इच्छा रहनी, ये ना आपको का पार्टी नहीं नुकुंटे, भविष्य तराल परिस्थिति, मेरे इंकोड कर गमने चंडी, ये पार्टी है ना सरे, ये निम पद्धति में देलो निंदन तरवा तो लकी फेवर का चेसे पार्टी से कून है, यावर की बेनिफिट जरूर तो दी। आलोचित चंडी कॉमन सेंस तो आलोचित चंडी। हज्जी यात्रा यावर की बेनिफिट जरूर तो दी। इलान्टी येन्नी स्कीम्स प्रतिदिन मनो आलोचित चुको नहीं चाहिए आली। यस वेरी गुड पंडित मादल मोहन मालविया सुपर नवीन अदर गुट्टे। तो हाय सर जुन्नू हाय वेलकम टू द स्ट्रीम and hope you are enjoying the live session, everyone. Right answer, option C, Madal Mohal Malaviya is the correct answer. Jayanavin Adargotav, Murali, Super Baba, Super. Option C, under correct bit is Satya, excellent. Motilal, Super. What is the question of famous bit? Super, Super. Manchi bit. Under the Dada Pandar answer, Jesar. Junnu, good evening. Welcome to the stream. Andar ki share chayin okasari link. Yeah friends, share the link with all your friends. Okasari, consider chayin ni mitrama. Okay. E video ni malli recorded sessions logo da pedutam. Only live loka adhu rondu chot la unta di. Pantho mandh anu kundh naru. Recorded down la chusi. Ilag views takku vasta niyani. Are okasari live loka keli chudan dra. Adda mouth di. Okay. Yes. Live loka rondu chot la record. Rondu chot la gani pista e videos. Like one day on nai, note air vayi on nai. आह वंदा नोटेर वाई लाइव लो ही गाते हो रिकॉर्डेड आई पेंट रहते लाइव लो चाला मंदी बिंटू नरो चाला मंदी तारवा तो गड़वाच्चे अस नर लाइव लिंक नहीं यस यस यू आर राइट मुरली आदेन है नंटर ना ब्रेन ट्रेन है नंटरो ब्रेन ट्रेन सिद्धांत वादे मुरली माना देशन लो ना चाला टैलेंटेड पीपल सुंदर पिचाई इकाला चप्पुकुंटो येलते चाला मंदी विदेश चालो मना संतति के संबंध चिन्ह वालो वाले एक्स्ट्रॉडनरी स्किल्स नहीं मन इंडियन्स लोगों ने वो के एक्स्ट्रॉडनरी क्वालिटी एंड अंटे हार्ड वर्क चास्तरो रेमिस्तरो मन की मन एजुकेशन सिस्टम लोने बाग चिन्ना पढ़ने ची कस्टमर चाहिए बीच प्रपंचाने गड़गड़ा वो निकलेचुना कोविड लैंड डिसीज़ इंडियन्स देखेर को चुना अपने हाईएस्ट रिकवरी रेट उन्हें देश में देंटे इंडिया ने आई थिंक 98 और 97.8 और ऐसा उन्हें हाईएस्ट रिकवरी रेट प्रपंचल लो हाईएस्ट रिकवरी रेट उन्हें ट्वेंटी देश में इंडिया ने 98 लो उन्हें 97 98 देखेर लो 
లక్షల చావులు మరణ మృదంగాలు ఆ నైంటీ ఎయిట్ రికవరీ రేట్ ఉన్నా కూడా టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ కూడా ఎవరు చనిపోయారంటే వాళ్ళకి ఏదో బాగా సీరియస్గా చాలా ఘోరమైనటువంటి హార్ట్ ఇంకేదో కిడ్నీయో ఇంకేదో బ్రెయిన్ ఇంకేదో స్ట్రోక్ ఇంకేదో ఇంకేదో ఉన్నోళ్ళు అండ్ జనాల్ని రాక్షసుల్లాగా రక్తం పిండుకున్నట్టు పిండుకొని జుర్రుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని వేసేసింది కోవిడ్ అలాంటి వాళ్ళని వదల్లా వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమందికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలింది కోవిడ్ అయిపోయాక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు విధ్వంసం వాళ్ళ న్యాచురల్ కోవిడ్ అప్పుడు దండం పెట్టుకున్నారు దేవుడా నిన్ను బతికించు స్వామి ఈ ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకొకసారి అన్యాయం చేయని జనానికి ఈ ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వు స్వామి కనీసం వాళ్ళ సొంత వాళ్ళు కూడా దగ్గరికి రాలా నాకు అన్ని కోట్లున్నాయి ఇన్ని కోట్లున్నాయి అని వెర్ర విగు తక్కువ కాలర్ దగ్గరేస్తున్నారు ఈ రోజు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేసావు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో మిత్రమా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో రీల్ వేసుకో మైండ్లో ఆ రోజు ఎంతమంది దేవుళ్ళని ప్రార్థించావు ఇంకొకసారి ఇలాంటి తప్పులు చేయను అని మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు కేటివాదం ప్రదర్శిస్తాం స్టార్ట్ చేసావా కోవిడ్ జస్ట్ ట్రైలరే దీనికంటే పెద్ద పెద్ద సినిమా ఉన్నాయి ఉన్నాయి వస్తాయి టైం ఉంది ఇట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద ప్లాన్ థింగ్ ఎస్ సో యాప్లో కూడా ఇవ్వచ్చు కదా ఎస్ కిరణ్ ఎస్ తప్పకుండా ఇప్పుడు ఇది సక్సెస్ అయితే లైవ్ అప్పుడు మీకు యాప్లోకి వచ్చేస్తుంది ప్రతిదీ నేను యాప్లో కూడా తీసుకొస్తా సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఎక్సలెంట్ జే నవీన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సజెషన్ ఎస్ ఐ లవ్ ఇట్ అది మా ప్లానింగ్లో ఉంది బట్ ఏంటంటే ముందు మనం ఏదైనా ట్రయల్ చేసేటప్పుడు సక్సెస్ అయ్యేదాక ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఎందుకు కొన్ని పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి రాష్ట్రం ఇప్పుడు చూడండి నేను లైవ్ కూడా లింక్ అందరికీ షేర్ చేయట్లా నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళకే షేర్ చేస్తున్నాను నన్ను ఫాలో అయ్యే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ నా టెలిగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ నా వాట్సాప్ ఫాలోవర్స్ వీళ్ళకే షేర్ చేస్తున్నా బయట వాళ్ళకి ఎక్కడా వేరే గ్రూప్స్లో ఎక్కడ షేర్ చేయట్లా నేను ఎందుకు ఎక్కడ షేర్ చేయట్లేదంటే నేను ట్రయల్స్ అన్ని నాకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు నాకు బాగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు మంచి స్టఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకే షేర్ చేస్తున్నా వాళ్ళే వాచ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని చూసి ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫాలో వాళ్ళకి షేర్ చేశాక ఇది సక్సెస్ అయితే నెమ్మదిగా యాప్లోకి తీసుకెళ్తా నెమ్మదిగా అందరికీ షేర్ చేస్తా నాకు ఆల్రెడీ యాడ్ సెన్స్ వచ్చేసింది సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా నేను ప్రైస్ పెట్టచ్చు కానీ ఇప్పుడు పెట్టదలుచుకోలా ముందు అందరికీ కంటెంట్ ఇవ్వాలనేదే నా ఉద్దేశం ఓకే సో అట్లా నేను ముందు కంటెంట్ అయితే అందరికి అందిస్తున్నా నచ్చి అందరు ఎక్కువగా లైవ్లో ఎక్కువ మంది వాచ్ చేస్తుంటే థర్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ నెమ్మదిగా పెరుగుతూ ఉంటే కంటెంట్ అప్పుడు నేను ఇంకా మంచి మంచి స్టఫ్ తీసుకొస్తా ఇప్పుడు రోజు మార్చి రోజు అనుకుంటున్నా తర్వాత కుదిరితే ఇప్పుడు ఈరోజు పార్టిసిపేషన్ చూస్తే నాకు ఇరవై దాటలేదు స్పీక్ అవర్స్ ట్వంటీ దాకా వచ్చినాయి ఎయిటీన్ ట్వంటీ దాకా వచ్చింది హయెస్ట్ థర్టీ వెళ్తుందేమో అనుకున్నా ఈరోజు కనుక థర్టీ టచ్ అయితే రోజు మార్చి రోజు చేస్తా ఈరోజు థర్టీ టచ్ అయితే లైవ్లో కౌంటు క్లా లాస్ట్ క్వశ్చన్ లోపల రోజు మార్చి రోజు టీ ట్వంటీ బిట్స్ పెడతా ఈరోజు థర్టీ కనుక లైవ్లో టచ్ అవ్వకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ టచ్ అవ్వకపోతే నేను వీక్లీ వన్స్ పెడతాను సీ ట్వంటీ అప్పుడు నెమ్మదిగా యాప్లో యాడ్ చేస్తా కిరణ్ అర్థమైందా అది నా ప్లానింగ్ అలా ఉంటుంది నా థింకింగ్ అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు సైకాలజీ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది దానికి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాకు చాలా షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి సైకాలజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సైకాలజీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అవి నోట్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా వినాలి సో ఈ అన్ని షెడ్యూల్స్లో ఎస్ ఈ అన్ని షెడ్యూల్స్లో నాకు ఇంత వర్క్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ తీసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇందుకే నాకు మంచి టీం దొరికింది కాబట్టి సరిపోయింది నా మంచి ఫ్యా మంచిగా నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు దొరికారు సో వాళ్ళందరూ వర్క్ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి నేను మేము ముందు ఈ మాత్రం కంటెంట్ని తీసుకురాగలుగుతున్నా ఓకే దట్స్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మిత్రమా వితౌట్ ఎనీ డిలే ఎస్ ఇతని గురించి కూడా మనం ఒకసారి మాలవ్య గారి గురించి కూడా చూసుకుందాం సో పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అండర్ లార్డ్ హార్డింగ్ బిహెచ్యూ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ బై విచ్ పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య ఎస్టాబ్లిష్ ద బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ సో పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో హర్డింగ్ లార్డ్ హర్డింగ్ యొక్క టైంలో బిహెచ్యూ యాక్ట్ పాస్ అవటం ద్వారా దాని ద్వారా బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీని స్థాపించడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్
ఎస్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఖచ్చితంగా క్యారీ ఆన్ కంటిన్యూ చేస్తాను ప్రతిరోజు లేదా డోర్ మార్చి రోజు కానీ మీరు అందరికీ షేర్ చేయాలి కొంతమంది ఓన్లీ వింటున్నారు నోట్ చేసుకుంటున్నారు నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చదువుని పది మందికి షేర్ చేయాలి ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి అప్పుడు నేను ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాను కంటెంట్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ప్రకారం కాదు సో అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ కంటెస్టెడ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ సో ఏ సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ ఎలక్షన్స్ లో కంటెస్ట్ చేసింది ఎస్ ఎనీ గెస్ 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 సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళే కాదు తర్వాత వాచ్ చేసే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు మంచోళ్ళు అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చే వాళ్ళని కాదు నా ఉద్దేశం వాళ్ళు కష్టపడి వచ్చి లైవ్ లో చూసి నా కోసం ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు నా కంటెంట్ కోసం నా కోసం మిగతా వాళ్ళు ఫిజికల్ గా తర్వాత చూసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఎట్లాగో షేర్ చేస్తారు నాకు తెలుసు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది సత్య గానీ మన వాళ్ళు మురళి గానీ ఈరోజు ఈ అమ్మాయి రాలేదనుకుంటా ఎవరు మౌనిషా బాగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసేది మరి ఈరోజు రాలేదు మన కొలీగా ఒకడు ఈరోజు రాలేదు ఏమయ్యారు వేణు ఒకడు మన వాళ్ళు కొంచెం బిజీ అయిపోతున్నారు అప్పుడప్పుడు కానీ ఏం చేస్తాం మిగతా వాళ్ళని వచ్చారు కదా మంది యా నో ప్రాబ్లం ఎస్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మురళి ఎక్సలెంట్ ఫస్ట్ మురళి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎయిటీన్ కాదు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సారీ థర్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒకసారి చూద్దాం దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కమ్ ఆన్ లెటర్స్ ఇంక్రీస్ ద స్పీడ్ గ్రాడ్యువల్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీస్ చేస్తాను నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అబాలిస్ట్ డై ఆర్చీ అట్ ప్రొవెన్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డై ఆర్చీ అట్ సెంటర్ ద ఫస్ట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ద ఇండియన్ సో ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ బ్యాగ్డ్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ రెండు వందల పదిహేను సీట్స్లో నూట యాభై తొమ్మిది సీట్లు సెక్యూర్ చేసుకుందంట అండ్ మెజారిటీ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అది మన వాళ్ళ సత్తా అది భారతదేశం యొక్క సత్తా సో అప్కే బాద్ మోదీ సత్కార్ అని కూడా అంటున్నారు అఫ్కోర్స్ కొంతమంది రాహుల్ గాంధీ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఏమనుకోవద్దు సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దాట్ ఫైన్ రాహుల్ గాంధీ ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలబ్బా నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అది మీరు ఏమైనా అనుకోండి మీరు ఏమైనా అనుకోండి నా పర్సనల్ అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ఏ కొన్ని చోట్ల మీ మీటింగ్స్కి వెళ్తానంటే అతను మాట్లాడే మాటలన్నీ కామెడీ అవుతుంది హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లుంటాయో ఆ ప్రసంగం ఓకే సో ఆఫ్టర్ విచ్ అంటే మాట్లాడుతున్నలోనే అతనికి క్లారిటీ లేనప్పుడు మరి ఏమాత్రం రూల్ చేస్తారు అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఎన్నుకునేటప్పుడు ఒక నేతని పది అంశాలని జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకొని ఈ మధ్య నేను పాలిటిక్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి దగ్గరలో కాబట్టి ఇప్పుడు అది డిస్కస్ చేయడం ఇంపార్టెంటే కొంతమంది చిన్నపిల్లలు వాచ్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోస్ని చిన్నపిల్లలకు కూడా తెలియాలి భవిష్యత్తులో వాళ్ళే కదా నేటి బాలే రేపటి పౌరులు సో చైల్డ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అని కూడా ఉంటుంది మా స్కూల్ మోటివ్ కూడా అదే సో ఆఫ్టర్ విచ్ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ ద క్యాబ్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వాజ్ థాట్ టు హ్యావ్ బికమ్ డిఫంక్ట్ సో వీటిల్లో ఏ సందర్భం తర్వాత ఏ సంఘటన తర్వాత క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అనేది డిఫంక్ట్ అయింది డిఫంక్ట్ అంటే తీసివేయబడింది లేదా పని చేయలేదు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ప్లాన్ అని అంటున్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ యా లెటర్ సి అట్లీస్ట్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్యాబినెట్ కాదు ఓకే ఓకే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే ఆప్షన్ డి పెట్టారో ఎక్సలెంట్ అమ్మా ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ సో అట్లీస్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్టర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ క్లిమెంట్ అట్లీ ద క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వాజ్ థాట్ టు హ్యావ్ బికమ్ డిఫంక్ట్ అట్లీస్ట్ సర్వ్డ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వర్క్
ఓకే ఈ బిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈజ్ నేమ్ ఈస్ అట్లీ అట్లీ అని కూడా పలకచ్చు అట్లీ అని పలుకుతారు కొంతమంది అట్లీ అని పలుకుతారు ఏదైనా అవనియండి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అట్లీ డిక్లేర్ ద బ్రిటిష్ వుడ్ క్విట్ ఇండియా బిఫోర్ జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రధాని ఎవరు అని అడిగినటువంటి బిట్ కూడా ఇది గతంలో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన బిట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్ తయారు చేసాం మేము సో ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నామో చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడానికి వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మీరు కూడా రెస్పాన్స్ బాగా ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ చేయాలి మిత్రమా వర్క్ చేయాలి వర్క్కి తగ్గట్టే మనకు ప్రతిఫలం వస్తుంది ఎస్ పదకొండో క్వశ్చన్ ఎస్ క్రికెట్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం హూ ఈస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండియన్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ యాజ్ ఆన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్లో వీళ్ళల్లో ఆ డేట్కి ఆ సంవత్సరానికి అప్పటికల్లా ఎవరు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అని అడిగారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు చూద్దాం మీ టాలెంట్ క్రికెట్ లవర్స్ మీకే ఈ క్వశ్చన్ మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా క్రికెట్ లవర్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి వాళ్ళు ఎంతమంది ఈ లెవెంత్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం లెవెంత్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడానికి మీ ఫ్రెండ్స్లో క్రికెట్ లవర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒకసారి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి సో హూ ఈస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండియన్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ యాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బిషన్ సింగ్ బేడి అనిల్ కుంబ్లే రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రవీంద్ర జడేజా ఇంకా కొంతమంది భవానీ డి అంటున్నారు రవీంద్ర జడేజా సత్య బి అంటున్నారు అనిల్ కుంబ్లే అనిల్ కుంబ్లే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నరా రైట్ హ్యాండ్ అనుకుంటా సార్ చూడండి యా మీకు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి చూద్దాం అనిల్ కుంబ్లే ఐ థింక్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ అనుకుంటా మీకు క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా చూడాలి అనిల్ కుంబ్లే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సనే కోచ్ కామెంటేటర్ టెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ స్పిన్నర్ అనార్థడాక్స్ జుంబో వాజ్ పర్ హ్యాప్స్ ఇండియాస్ లేటెస్ట్ ఒక్క నిమిషం చూద్దాం ఒకసారి చెక్ క్రాస్ చెక్ చేస్తాను రైట్ ఆమా లెఫ్ట్ హ్యాండా లెఫ్ట్ ఆమా అనిల్ కుంబ్లే ఈజ్ ఎఫ్ ఇండియన్ ఫార్మర్ క్రికెటర్ కోచ్ కమ్మన్ టెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఓవర్ ప్లస్ ఈయన చాలా గ్రేటెస్ట్ స్పిన్నర్ కూడా ఎక్కడిచ్చారు అనిల్ కుంబ్లే రైట్ ఆమ్ లెఫ్ట్ ఆమ్ ఒక్కసారి చూద్దాం లెట్ మీ జస్ట్ క్రాస్ చెక్ ఇట్ వికీపీడియాలో చూద్దాం దీనిలో అయితే మనకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది సో అనిల్ కుంబ్లే ఈజ్ అన్ ఇండియన్ ఫార్మర్ క్రికెట్ కెప్టెన్ క్రికెటర్ అండ్ కెప్టెన్ కోచ్ అండ్ కామెంటేటర్ హూ ప్లేడ్ టెస్ట్ అండ్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఫర్ హీస్ ఇన్ నేషనల్ టీమ్ ఓవర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాదాపు పద్దెనిమిది వైల్డ్లీ రికార్డెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లెగ్ స్పిన్నర్ బౌలర్ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ హిస్టరీ లెగ్ స్పిన్నర్గా హీ టుక్ నియర్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ వికెట్స్ ఇన్ టెస్ట్ కెరియర్ క్రికెట్ అండ్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ సో ఆల్ టైంలో ఫోర్త్ హైయెస్ట్ వికెట్ టేకరు నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ అనుకుంటా తర్వాత షెయిన్ వార్న్ అనుకుంటా తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఫోర్త్ అనిల్ కుంబ్లే మరి అది ఆర్డర్ కూడా చూడాలి ఒకసారి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏమో చూద్దాం నేను అనుకుంటున్నాను అది బ్లైండ్గా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి బెటర్ సో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇన్నింగ్స్ జాయిన్ సెకండ్ ప్లేయర్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చాడు రైట్ హ్యామా లెఫ్ట్ హ్యామా అని బ్యాటింగ్ రైట్ హ్యాండెడ్ బౌలింగ్ లెగ్ బ్రేక్ రోల్ బౌలర్ బ్యాటింగ్ అయితే రైట్ హ్యాండెడ్ ఈయన మంచి ఆల్రౌండర్ కూడా అంటే బ్యాటింగ్ కూడా బాగానే చేస్తాడు రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ కర్ణాటక నుంచి బెంగళూర్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయి రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ బౌలరా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలరా సో మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నాకైతే ఇక్కడ డేటా దొరకలేదు రైట్ హ్యామా లెఫ్ట్ హ్యామా అనేది బట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి రవీంద్ర జడేజా రవీంద్ర జడేజా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కన్ఫర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎవరైతే పెట్టారో Yes, excellent. Anukunta, sir. Okay, let's see what we can do. Correct answer, D. Right hand batsman, baller. Baller, bowling, left or right, sir. Check it out. If you look at the net, you can see the answer, you can see the answer, you can see the comments. So, Ravindra Jadeja breaks the record of India's most successful left arm spinner. గతంలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్స్
ఈవెన్ మన రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా రైట్ ఆమె అక్కడ ఇచ్చిన నాలుగు పేర్లలో నాలుగు పేర్లలో అనిల్ కుంబ్లే రైట్ ఆమ్ అశ్విన్ కూడా రైట్ ఆమె జడేజ లెఫ్ట్ ఆమ్ ఎడం చేతి వాటం కాబట్టి ఏ డీలోనే ఆన్సర్ ఉండాలి అట్లా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు గెస్సింగ్ స్కిల్స్ కావాలి మనకు ఓకే ఆన్ ద థర్డ్ డే ఆఫ్ ద ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ జడేజ టుక్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వికెట్స్ ఇన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ విత్ అన్ ఎకానమీ రేట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బేడీ హెల్డ్ దిస్ రికార్డ్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ విత్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ గతంలో బేడీ గారు టూ సిక్స్టీ సిక్స్ వికెట్స్ తోటి హైయెస్ట్లో ఉండేవాళ్ళు అతను సిక్స్టీ సెవెన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఆ రికార్డ్ని సాధించారు కానీ అజయ్ జడేజా సారీ అజయ్ జడేజా రవీంద్ర జడేజా రవీంద్ర జడేజా టూ సిక్స్టీ సెవెన్ వికెట్స్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ టెస్ట్లోనే సాధించి ఎకానమీ రేటు కూడా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ తోటి ఆయన లీడింగ్లోకి వచ్చారు ఇది రీసెంట్గా జరిగింది కాబట్టి కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మిత్రమా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్విక్గా ఇంకా కొంచెం స్పీడ్ పెంచుకోవాలి ఎస్ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ కూడా వస్తుంటాయి సో విచ్ ఇండియన్ క్రికెటర్ హ్యాస్ బికమ్ ఓన్లీ ద థర్డ్ ఇండియన్ ఓపెనర్ టు క్రాస్ థర్టీన్ థౌజండ్ రన్స్ అక్రాస్ ఫార్మేట్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ని తొందరపడద్దు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది చాలామంది రాంగ్ ఆన్సర్ పెడతారు చూద్దాం ఎంతమంది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడతారు క్రికెట్ లవర్స్ ఎవరున్నారు ఊరికే క్రికెట్ వాచ్ చేయటం కాదు డేటా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి విచ్ ఇండియన్ క్రికెటర్ హ్యాస్ బికమ్ ఓన్లీ ద థర్డ్ ఇండియన్ ఓపెనర్ టు క్రాస్ థర్టీన్ థౌజండ్ రన్స్ అక్రాస్ ఫార్మాట్స్ ఎస్ ఓపెనర్ రవి రోహిత్ శర్మ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ మురళి అద్దరు కొట్టావు నేను చాలా మంది రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తానే అనుకున్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ పెట్టేసావు రోహిత్ శర్మ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నేను అనుకున్నా కొంతమంది విరాట్ కోహ్లీ అనుకుంటారేమో అని సో విరాట్ కోహ్లీ ఓపెనర్ కాదు ఈజ్ అ వన్ డౌన్ బ్యాట్స్మెన్ అయినా సరే అక్రాస్ త్రీ ఫార్మాట్స్లో థర్టీన్ థౌజండ్ రన్స్ చేసిన వాళ్ళలో రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు సో హీ ఈస్ ద థర్డ్ ఇండియన్ అయితే మరి ఇతర కంటే ముందు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇండియన్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ హ్యాస్ బికమ్ ద థర్డ్ ఇండియన్ ఓపెనర్ టు క్రాస్ థర్టీన్ థౌజండ్ రన్స్ అక్రాస్ ఫార్మాట్స్ అక్రాస్ ఫార్మాట్స్ అంటే మూడు ఫార్మాట్స్లో సో టీ ట్వంటీస్ అక్రాస్ ఫా మెయిన్గా మనకి టెస్ట్ వన్ డేస్ తీసుకుంటాం అక్రాస్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్టర్ వీరేంద్ర సేవాగ్ వీరేంద్ర సేవాగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రన్స్ చేశాడు నెక్స్ట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ చేశాడు ఈ రెండు ఫీట్స్ని సాధించడానికి వాళ్ళ తర్వాత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మన రోహిత్ శర్మ ఓకే నెక్స్ట్ హీ ఈస్ థర్డ్ క్విక్కెస్ట్ టు ద మార్క్ అమాంగ్ ఆల్ ఓపెనర్స్ అంటే ఓన్లీ ఇండియా కాదు ప్రపంచంలో వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ క్విక్కెస్ట్ అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఇతని కంటే ముందు మాథ్యూ హెడెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ ఇన్నింగ్స్ తోటి ఉన్నాడు అండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇన్నింగ్స్ తోటి ఉన్నాడు ఓకే యాజ్ హీ క్రాస్డ్ ద మార్క్ ఇన్ హిస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంత్ ఇన్నింగ్స్ ఓకే సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ ఇన్నింగ్స్లో చేసిన ఆయన ఎవరు అంటే చాలా తక్కువ ఇన్నింగ్స్ ఆడి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ రన్స్ దాటింది ఎవరు అన్ని ఫార్మాట్స్లో అంటే హెడెన్ మాథ్యూ హెడెన్ ఆస్ట్రేలియా వాడు మాథ్యూ హెడెన్ తర్వాత సెకండ్ క్రికెస్ట్ ఎవరు అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ మనోడే ఇండియా గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ థర్డ్ క్రికెస్ట్ ఎవరు అంటే రోహిత్ శర్మ మనోడే త్రీ నాట్ సెవెన్ ఎస్ బ్యాటింగ్లో ఎక్కువగా మనోళ్ళు సత్తా సా చాటుతో ఆడతారు మంచి మంచి ఆటగాళ్ళు మనోళ్ళు మామూలుగా ఉండదు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్రికెట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఫైన్ అందరికీ అర్థమైంది క్రికెట్ గురించి అని ఐ హోప్ ఎస్ విచ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ హ్యాస్ వన్ ద రోలాండ్ గ్యారోస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్రోఫీ సో విచ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ హ్యాస్ వన్ ద రో రోలాండ్ గ్యారోస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్రోఫీ ఎనీ గెస్ ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ రైట్ ఆన్సర్ ఎవరన్నా గెస్ట్ చేయగలుగుతున్నారా
is the right answer so very famous player this is simple straight forward bit din ekku explanation kuda avasaram ledhu villalo ever gelcharu ane point idi ante explanation kavalante kuda chustochu itana ye desaniki sambandhinchina ayina ante siberia siberian player idu okadu gurtu pettukondi koncham important novak djokovic is a siberian player ani gurtu pettukondi so roland garros garros 2023 with the win he has now registered the tally of 23 grand slam titles itana 23 grand slam titles sadinchadu dinlo the most by any male tennis player male tennis players chatha highest ive the highest number of grand slams by a tennis player is won by margaret court 24 grand slams so margaret court 24 highest unnaranta tan tarvata ine unnadu 23 toti ఇది కూడా మంచి బిట్ ఎక్సలెంట్ బిట్ అనుకోవాలి మంచి బిట్స్ పడుతున్నప్పుడు లైక్స్ కొట్టండి మిత్రమా లైవ్ లో చూస్తున్నా తర్వాత చూస్తున్నా లైక్ కొట్టడం మర్చిపోవద్దు సో విచ్ కంట్రీ క్లించెడ్ ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ ఉమెన్స్ జూనియర్ హాకీ ఏషియా కప్ టైటిల్ ఎస్ విచ్ కంట్రీ క్లించెడ్ క్లించెడ్ అంటే సాధించింది అనుకోవచ్చు మేడ్ ఇన్ ఉమెన్ జూనియర్ హాకీ ఏషియా కప్ టైటిల్ Yeah, any guess? Naveen, that's right. In that, the correct answer. So, my 14th question would answer change. This is another one. Garva the Garvin said again at 20 question. Is it? Answer guess. Yes, students. Baga participate. Yes, students. Baga participate. Yes, they report in a TV level. He is Keltano. Now, participation. Eko on Dali. While the discuss this and already eco participation on Teganka. ఇది ఒక ఛానల్ కి కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఇండియా సో దీనికి మీ సహకారం కావాలి మీరు అందరు ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ లాగా మనం ఆర్గనైజ్ చేద్దాం దీన్ని అందరికీ పనికి వచ్చే విధంగా ఓన్లీ కాంపిటేటివ్ స్టూడెంట్సే కాదు కాంపిటేటివ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వని స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరన్నా చదువుకున్నారు బాధ్యతగా ఉన్నారన్న ప్రతి మన తెలుగు వాడికి రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి వీడియో Jinnu, B is right answer. Yeah, excellent. Satya, right. Next question, 15th question. Yeah, speed is going to be the right. 15th question on the screen right now for you. Aditi Gopichan Swami, who was seen in the news, is associated with which sport? In a age sport, he is associated with which sport? Gopichan Swami. స్వామి గోపీచంద్ అనేది పుల్లల గోపీచంద్ అనుకుంటారు పుల్లల గోపీచంద్ వేరు ఆయన బ్యాడ్మింటన్ మన తెలుగుడే సత్తా చాటేడు ఆయన ఇప్పుడు కోచ్ మన పివి సింధుకి అనుకుంటా సో హీ వాజ్ ద కోచ్ ఆఫ్ పివి సింధు రీసెంట్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ అనుకోవచ్చు రైట్ ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్చరీ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్చరీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వద్దు ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆర్చరీ ఆర్చరీ అంటే బాణాలు వేయటం ఇల్లు విద్య ఎస్ ద సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ డెబ్యూటెంట్ ఆదితి గోపీచంద్ స్వామి బ్రోక్ ద అండర్ ఎయిటీన్ ఎస్ కాంపౌండ్ వరల్డ్ రికార్డ్ టు టాప్ ద ఉమెన్స్ సో ఈ మ్యా ఉమెన్స్ క్వాలిఫికై క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్ గోపీచంద్ మనకి మెయిల్ వేరు ఆయన పుల్లల గోపీచంద్ ఆయన వచ్చేటప్పటికి మనకి టెన్నిస్ ఐ మీన్ షటిల్ షటిల్లో గోపీచంద్ పుల్లల గోపీచంద్ ఇది వేరు ఇది అదితి గోపి నా గోపీచంద్ స్వామి సో అండర్ ఎయిటీన్ ఈమె ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె ఆర్చరీలో వరల్డ్ కప్ సంబంధించినటువంటి ఎస్ ద ఇండియన్ ఉమెన్ ఉమెన్స్ కాంపౌండ్ టీమ్ ఆఫ్ జ్యోతి అదితి అండ్ పర్నీత్ టాపడ్ ద సీడింగ్ విత్ టూ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ పాయింట్స్ ఇన్ ద క్వాలిఫి క్వాలిఫికేషన్స్ కాంపౌండెడ్ మెన్స్ టీమ్ of uh, even abhishek ojas and pratimash <coughs> settled for the second with seats of 12 21 12 21 points and 12 points okay anyways ee ee person ye game ki sambandhinchina ila ante archery an gurtunchukondi 16th question which country has won the title of world squash championship in 2023 so which country has won the title of world squash championship in 2023 so can anyone guess the right answer 
Egypt is the right answer. Option B, Egypt is the correct answer. So we can go for answer B as Egypt. Yes, Egypt has retained World Squash Championship after beating Malaysia, Malaysia 2-1 in the final. In Chennai, the Kodoka Chennai is important. So Egypt and Gutubet Kondi, Squash competitions low, World Championship 2023 ki Egypt. Next. Seventeenth question. A sending coachesum. Pratiokul Jagat to get into the participate chandi. Inka Manakuna twenty thirty members reach Elaledu. Twenty kill in the maximum. Twenty five code Elaledu. Twenty five kill Nakoda. Then Rose March Rose Betavani. So twenty five code reach Alega Bati. Weekly Padaman decide chess Kuntanano. Mind low. So Mirekuman the share chess, Kuman the Lilo watch chess in Kachanga, Rose March Rose Betan. But still. So if you can see. Manam chest on the work ni good tinch in a put math away, manak interest of the inka echo in coach eight and key. That's up to you. Up to the audience. So which country is the host of Asian Athletics Championship 2023? So which country is the host of the Asian Athletics Championship 2023? Host ever room. Asian Athletic Championship ki host ever. Yeah, any guess for 17th question? Yes, Thailand is the right answer. Option A, Thailand is the right answer. Yeah, those who got this right answer, excellent. You can move ahead. Let us move to the 19th, 18th question. Last two questions. Yes, if you have 20 questions, you can score a new score. You can score a new score. You score a new score. You can score a new score. You can score a new score. You can Answer Chegal Gutunara, Okasar comments for Telichendi. You Mali Manu YouTube lo questions post chess num. Questions allow on the YouTube lo Manam post chess heavy. Easy gaunaya, hard gaunaya, average gaunaya. Adagoda Miro Telichest than Batin in questions name. Mana Jarina questions concha hard the feel aero. Twenty key Suri and Abaiki, fifteen Uchni. Mikitalki twelve, eleven or Tlachni. Now Gutun the Suri rose Rale Mari. Enja Strado. So, which tennis player won the Wimbledon men's single title in 2023? Yes, Carlos Alcreza. Alcreza is the right answer. Carlos Alcreza is the right answer. Option C. Right. Let us move to the 19th question. Last two questions. Yes. Yes, the Mahajan Nama was promulgated by Emperor Akbar in Dash. The history of someone in your question. 19th question. The Mahajan Nama was prom promulgated by which empire in uh, by Emperor Akbar in which year? So any guess? Or question number 19. As you type chess, question number goal pattern in a Yena Bina and Petunaro. Nachina request to question number goal type chain Mitrama. On the Mandi Pata questions to go answer Joseva Losunaro, and they put live locus Narpon the Mandi, Ganasai Yamayo in the Sepo. Ah, Rose Ravachida, Pratiokalu, Manolu, Koli, Ganasai, Milantol, Rakpo, Tetla, Life is regular. Milantol and Rundali. Mirokwala, live lo through like a poina. Live lo. A video that play just to low quality level to pack and better send it. Up live low equipment the monkey can be stunned. So Daniel and Ekuman promote authority, Ekuman reach out to the Apun in Jesse work of Inca, Miru daily or get good to bed condemn live low chord like a pena, time low mir busy guna, phone low play chessy, Miru pack and better send it. Tarata two X low in a chu. Okay, so Marin the watches no Pramata support Chela Pote Manland told. My team members, my family. Okay. So you all should work like that. Yes. Any guess? Right answer is option D. 1579. So 1579. So 1579. D is the right answer. So Akbar is also one more, one more person. Who supported 
मेनी पीपल अक्बर नामा गोड़ उ फेमस वन क्वेश्चन मन की वेरी फेमस क्वेश्चन हू हाज रिटर्न दट अक्बर नामा सो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जैसे क्वेश्चन तरह स्कोर एंत सारी चक्द नैक्स्ट सी ट्वेंटी एल्लुंड पेटाला लेकिन एल्लुंडी अंत मंडे मंडे पेटाला लेकिन नैक्स्ट वीकसार चपंडी ना ईवन लाइव वाचे लाइव इपड़ा चपच्छ रोज मार्च रोज पेटाला लेते वीकली वन सा लाइव अन तरह आफ्लैन वाचेवा वीडियो डैली पेटमंटार अभी रोज मार्च रोज पेटमंटारा लेकिन वीकली वन पेटमंटारा लेकिन वीकली टू डेस् वेनसडे रोजुद साटर्डे रोजुद वीकली टू डेस् सर और पंचे वीकली टू डेस पड़ता हमें वेनसडे साटर्डे मैं थर्ट रीच अवे कर्टी रीच अब रोज मार्च रोज पड़ता थर्टी आर फिफ्टी रीच रोज मार्च रोज पड़ता घनसाई आपशन सी अट्ना यस युर रईट घनसाई अदरगोटो ट्वेंटी सी इज रईट आसर कंप्लीट ओके ओके सो एक्सट्रीमली सारी एनकबा घनसाई जीडी एग्जाम सरपोद सारी दे या असल जीडी एग्जाम रासोची टाइम वाचे एक्सलैं आपशन सी इल टूड मिश इज द रईट आसर एक्सलैंट एक्सलैं घन साई सूप अभी मैं स्टूडेंट डेडिकेसन रीजन यस वीकली वन डे वीकली वन डेड़ा घन साई ओके वन डे और वीकली टू ट्वैस अदारे नोल पड़ता कुरते मैं टेलीग्राम लाई ले यूट्यूब पोल पड़ता टी टी ट्वेंटी सीरी क्वेश्चन वीकली वन आर् ट्वैस सो बा पार्टिसपेटे मंदी अब मन एक्व ओके फैन सो दिस्ज द एंड आफ दिस ट्वेंटी क्वेश्चन टी ट्वेंटी टू डे सो एंत मे स्कोर वो एवं लाइव में उसे कमेंटी स्कोर्स लाइव अन तरह फिजिकल विनवा स्कोर ने कामेंटी ट्वेंटी की एन करेक्टाई स्कोर एक्वेज क्वेश्चन को करे अफेरस अंत कोई हिस्टर ने बेसकोचा तरह इंग्ली ऐडता है इंग्ली आलो मैं अड़ान टी ट्वेंटी वन इंका रेग्युर् कोई क्वेश्चन से चपलता है कोई अर्थमेटिक रीजनिंग अला मिस्टा उठाई अन्नी टापिक कवर All the best for everyone. Those who came and participated. Satya, nai na. Ante yeh sare hard guna thundi. T22. Mona scores kante manol ke ko. Mona mona Satya 12 or 11 or 15 or no. T T21 lo. Okay, kunchu toughness pering na thundi. Question sir. Okay, kunchu easy jadam next series lo. ओके फाइन फाइन फ्रेंड्स सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इट्स ए गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू सो मैं लाइव स्ट्रीम तो पाट इंक एक्सट्रा बिट्स चूं अब ऐवरेज ड्यूरे सी ट्वेंटी वन की एट दाटी सवेंटी अर्वे इध मन से धन साई फोर्टी ओके ओके थर्टी वाई मुरली मुरली थर्टी पर्वे मुरली मन पार्टिसपेटाजु वेरी गुड सो को मंद स्टूडेंट्स अवट स्टाड स्टूडेंट्स मैं रेग्युर् कोली मिस्पा वेणु मिस्पा मौनीषा मिस्पी मं मं स्टूडेंट चाल मंद मिस्जु एनकना यदो वर्क उ प्रॉब्ली मन अर्थम चुस्क हईयेस्ट वन हड्रेड अं टेन व्यूस वाई चाट रेट बीचे एक्व मंद की यावरेज बचिंद करे व्यूस नईन उन्ना ऐवरेज व्यू कौंट चाला बहुत अब्बा Thanks for participating. Thanks for coming to T22. We'll meet in T23 again. Till then, bye. Day to Sunday. All the best. Exams are in Bagara, Indi. So, yekka day na free ka pete classes ani watch Indi. Double karche pete matum. Kuncho alo chinchi karche pete Indi. Offers meko rakka rakka list un taro. Yes. Meko alo chistu. Ipudu. Manangora koni test series utar lo pete bhotonam. प्रति ओखरू पर्चे चेसे जाग्रत आलोची मुझे ट्रयल चूस टेस्ट कोई चोट जाग्रत थिंक डेसीशन दी पर्चे चेसेट
ఓకే తొందరపడి ఆఫర్ అని ఈ ఆఫర్ అని చెప్పి కంగారు పడకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తూ ఆలోచించి మనకి రిలయన్స్ అడుగు కూడా మీరు చూడండి ఎట్లా ఆఫర్స్ తగ్గిస్తాడు పెంచుతాడు అవన్నీ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు బిజినెస్ టాక్టిక్స్ అన్ని ఓకే జాగ్రత్తగా తెలివిగా వా వాడుకుంటే నాలెడ్జ్ ఫ్రీగా కూడా దొరుకుతుంది చాలా చోట్ల నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయటమే మన బాధ్యత గెయిన్ చేయాలి అన్ని సోర్సెస్లో అండ్ అవసరమైనప్పుడు మన పంచ్ పవర్ని అలా చూపించాలి ఓకే ఫైన్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే బాయ్ బాయ్